ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാടൻ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊഴുക്കട്ടയാണ് നമുക്കത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും അതല്ല നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അരി പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് രണ്ട് നാഴി പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ പരുവത്തിന് പൊടിച്ചതാണിത് അതിന് ഒരു വെള്ളത്തുണിയിൽ നമ്മൾ അലക്കി അലക്കിയ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കണം ഇതിന് ആ ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പൊതിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം സ്റ്റീമർ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റീമർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീമർ അല്ല നമ്മൾ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോരുത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഇഡലി തട്ട് വെക്കണം അതിന് പുറത്ത് ഈ തുണിയിൽ കെട്ടിയ മാവ് വെച്ചതിന് ശേഷം അടയ്ക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഇതിൽ ആവി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ആവി വരണം ആവി വന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാവൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ആവി വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് തുറക്കാം തുറന്ന് നമുക്ക് ഇത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പം ഈ തുണിയിലൊക്കെ നനവ് പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് പരുവമായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് തുറന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ മാവ് തന്നെ നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിനും അടയ്ക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നിരത്തി വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കാകുമ്പോൾ ചെറിയ ഇടിയപ്പത്തിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ട് എന്നും പാടില്ല പക്ഷെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് അതത്ര നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത മാവാണ് ഈ മാവിനകത്തോട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളം വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ കുറേശ്യായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിന് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേശ്യ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണം ഈ ചൂടുവെള്ളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് കുഴയ്ക്കാവൂ എന്നാലേ ആ മായം വരത്തുള്ളൂ ഇടിയപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉപ്പ് ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഡാൾഡ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഡാൾഡ ഡാൾഡ ഡാൾഡയെ കലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നല്ലത് നെയ്യാണ് 
നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാൽഡയാണ് ഇനി ഡാൽഡ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കയ്യിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാനുള്ള ഇഡലി കുട്ടുകത്തിനകത്ത് വെള്ളമെടുത്ത് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊഴുക്കട്ട നനയും അതുകൊണ്ട് അത്ര ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇഡലി തട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിറയ്ക്കാനുള്ള കൂട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ടുണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയും ഒരിടത്തരം തേങ്ങയാണ് ഇത് ആദ്യമേ മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മിക്സ് കൂട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറേശ്ശെ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ശർക്കര അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര കൂട്ട് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ശർക്കരയും ഒരു തേങ്ങയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിന് വേണോ അത്രയും മാവ് എടുക്കുക മാവ് ഒരുപാട് കൂടരുത് അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന കൂട്ട് കൂടുതലാണ് നല്ലത് അതിനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ആവിയിൽ അവിക്കുന്ന മാവായത് കൊണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ആ കൂട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമുക്ക് ചെറിയ സൈസിന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല ഇതിപ്പോൾ വലിയ സൈസിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് സൈസിന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇച്ചിരിയുടെ വലുത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഈ ഇഡലി പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം ശർക്കരയുടെ ആ കൂട്ട് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കൂട്ട് ആദ്യമേ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ശർക്കര അലിഞ്ഞു പോകും കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഈ കൂട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഞാന് ഈ 
ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് നിറയുന്ന അത്ര ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേഗിക്കാം എൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ആവി വരണം നേരത്തെ വേഗിച്ച മാവായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്